അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൽവാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ പക്കോടെയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സവാള ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പക്കോട തയ്യാറാക്കലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ പക്കോവട ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ കോളിഫ്ലവർ ദാ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ പക്കോട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ കടലപ്പൊടി ഒരു ബൗളിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം കോൺഫ്ലോർ അതേ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ അരിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വിസ്കോണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാ പൊടികളും കൂടി നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നമ്മൾ കോൺ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ചെറിയ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ സവാള അതുപോലെ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി നമുക്കിത് അതുപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാൻ ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കിത് നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റർ തികയാറാക്കാം കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ പക്കോട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും ബാറ്ററും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു തിക്ക് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുക ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിൻ്റെ പോരായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവണം ദ സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ഓവറായാലും ഇത് നമുക്ക് അധികം ഡാർക്കായിട്ട് പോവും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായാലും നമുക്കിത് മാറ്റാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ സ്ട്ര
ഇതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഇതിന് നല്ലൊരു പുതിനയിലയുടെ ചമ്മന്തിയും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കച്ചപ്പിലേറെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടെ നമുക്കിത് ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ഇതുപോലെ പുതിനയിലെ ചമ്മന്തിയിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡിലെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ പക്കോടെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്ക